ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അനോജ് ജേക്കബ് ഫ്രം മാസ് ഡയറി നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഇന്നലെ രാത്രി പമ്പയാറ്റിൽ നിന്നും പിടിച്ച ഗിഫ്റ്റ് സ്ലോപ്പിയാണിത് ഇതിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറക്കുന്നതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നാരങ്ങാനീര് ഇവ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലതുവണ്ണം വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് സ്ലോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ നല്ലതുവണ്ണം വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മസാല നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നല്ലതുവണ്ണം വരഞ്ഞ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മസാല പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലതുവണ്ണം വരയണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് നല്ലതുവണ്ണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മീനിൽ മസാല നല്ലതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മീനിൽ മസാല പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിക്കുവാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അരപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു മസാല എടുക്കണം മസാല എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഉള്ള മിക്സാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുറച്ച് മതി അത് കൂടിയാലും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് പിന്നെ കരിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മസാല നമ്മൾ നല്ലതുകൊണ്ടും അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നല്ലതുകൊണ്ടും അരയണം മീനിൽ അരപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറാകുന്നു ഇനി അത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം മീൻ ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുകൊണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ രണ്ട് സൈഡും ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് മീൻ രണ്ട് സൈഡും ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് വാഴയിലയിൽ ഒന്നുകൂടെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മസാല വഴറ്റാനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ സവാളയും രണ്ട് തക്കാളിയുമാണ് ഇത് നല്ലതുവണ്ണം കുഞ്ഞതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് സവാളയ്ക്ക് പകരം ചുവന്ന ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്താൽ കറിക്ക് സ്വാദ് കൂടുന്നതായിരിക്കും ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന എണ്ണയാണ് ഞാൻ മസാല വഴറ്റാനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ എണ്ണ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് പുതിയ എണ്ണ എടുക്കാം പക്ഷേ ഈ എണ്ണയാകുമ്പോൾ അതിന് മസാലയും ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരും എണ്ണ നല്ലതുവണ്ണം തിളച്ചതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പിടാം നമുക്ക് ഉപ്പിടുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് കൂടി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം സവാള നല്ലവണ്ണം വഴറ്റുക 
സവാള വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടും തക്കാളിയും സവാളയും നല്ലതുകൊണ്ട് വരണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാല അതിലേക്ക് ചേർത്തിളക്കാം നല്ലതുകൊണ്ടും ഇളക്കിയെടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ മസാലയും സവാളയും എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടും വെള്ളം പറ്റി മസാല ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വാട്ടി ഒരു വാഴയിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വാങ്ങി വെച്ച കുറച്ച് മസാല നിരത്തിയിടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മീൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് മീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിരത്താം മീൻ മസാലയിൽ പൂർണ്ണമായും പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഴയിലിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന മീൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരടപ്പ് വെച്ച് പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പുള്ളി കിട്ടുന്നതാണ് വാഴയില ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് മറ സൈഡ് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് 